，真是离谱！妈妈给离谱开门，离谱到家了呀！快到一点了，黄毛哥，你吃饱了吗？咱们要不要回宿舍啊？回啥回啊？这才一点钟，精彩的夜生活刚开始呢。哦，还有夜生活？这什么夜生活啊？你呀、啊，这种事情能大庭广众之下直接说吗？要是被有心之人听到了，视频还要不要过审吧？我只能跟你透露一丢丢，就是黑黑黑的意思。<笑>难道你说的是那个黑黑黑吗？那那咱们什么时候开始啊？你猴急什么？我已经约好了，一会他们直接来烧烤店，到时候咱们再去酒店。哈哈哈,哈，大学生活的快乐你想象不到、哦。两位同学，还有半个小时，我们店铺就要关门了哦。请问你们吃好了吗？老板啊，今天能不能迟一点关门啊？我们一会还有几个同学要过来，到时候多给你一点小费，你看可以吗？你要是这么说的话，那也不是不行。现在一点多。这样吧，等你们到三点钟，没问题吧？那当然没问题了。老板，一会再给我们来一打啤酒，然后你们家的招牌烤肉再来两份。怎么感觉越吃越香？吃不够了都。好，喜欢吃招牌烤肉啊？好，好啊。那我现在就给你们制作。是志勇哥的声音，志勇哥，是你吗？你在哪里啊？嗯。志勇哥，真的是你吗？我,我找你好久了，你不是失踪了吗？你怎么在这里、啊？嗯，志勇哥，你怎么不说话呀？我去，原来是个梦啊！这也太吓人了。志勇哥为什么会变成这样？楼里面的那具女尸的确有问题，在来你这里之前，我还特地去那里看过她了，当然也看到了你所看到的东西。而现在，我要再过去弄清楚一些事情。白天去实验大楼里面，好像什么也发现不了。那现在去会不会好一点？可要是那个女鬼出现掐我怎么办？好烦啊！有了这个东西护身，一般寻常的小鬼就不敢近身了。要不要试试？妈的，干了！够了吧？又一个无辜之人因你而死，你满意了？哈哈哈哈哈！我没想让你们死、啊，我只是想让你们尝一尝身体被切割的滋味。住口！解剖你的尸体的确是有些不尊重，可大家也是为了学习到更多的知识，是为了救人。这是医学院，你生前也是其中的一员。况且大家在解剖你的尸体的时候，你已经死了，而你在害人的时候，他们还活着。还有最主要的，虽然大家解剖了你的身体，可并没有进行破坏，相反。所有人都很尊重你，解剖并不是切割。<笑>胡说八道！你见过我的死吗？<笑>我的身体被解剖的时候，并没有死，我只是被打了过多的麻药。我的意识还在，我看着我的身体被剖开，内脏被拿出来，我的骨关节都被人折断了，最后我的身体也被人分割成了一个个部位零件，被装在一个个瓶子里。放在这里让你们观赏着。你看那些货架上的福尔马林，那些在罐子里面泡白的内脏和器官，你知道吗？我在临死前拼命地喊道：“救命！不要杀我！”可是没有人理我，个个都是面带着微笑，分割着我的身体，然后像是完成了一个工程的模样。那时候，我就用生命和灵魂下了诅咒，每一位触碰到我尸体的人都将品尝到身体被切割的滋味。<笑>什么意思？每个人都得死？那医学院里面上过解剖课的几十个学生都参与过，他们都得死吗？你还真是个变态！安志勇已经死了，也够换你一条命了吧？收手吧，这样你自己不痛苦吗？每杀一个人，就是你对自己痛苦的回忆的一个过程，一遍遍的让血腥重演，你就会再一次品尝相同的痛苦，何必执迷不悟？现在轮到你了，来试试吧，<笑>那种感觉能让你永永远远忘不了的。会有声音？难道是李梅在里面？喂，李梅，是你在里面吗？我去，你这家伙现在来干什么？赶紧走，离开这里！嗯，奇怪，一个人对着空气瞎比划什么？莫非是在打鬼？
忘了我吧，求你们了，忘了我吧，我还是个孩子，我才十八岁，我还没谈过恋爱。你刚才不是很勇吗？不是吹牛自己很牛吗？调戏我的时候怎么一点也不怂啊？小妹，别跟他们废话了，一会爹来了，直接把他们剁了就行。<笑>刚好冰箱里面的肉没了。不要啊，不要杀我啊！我我有艾滋病，我的肉是臭的。对对对，我也有艾滋病，我的肉也是臭的。我天天乱搞，我都成西兰花了，我的肉不能吃，不能杀我。我擦，真恶心。嗯、刀磨好了没？把这个黄毛直接剁了喂狗，红毛也很恶心，剁了喂猪。不要啊，不要杀我啊！我是个好人，我只是来吃个烧烤而已，又不是没给钱。我跟你又没仇没怨的，为什么要杀我啊？冤枉啊！对对对，我也是个好人，为什么要杀我？我们又没有得罪你。哈哈哈，理由，只要我的拳头足够大，做任何事情都不需要理由，就像我可怜的女儿一样，哪怕死了也无法将尸体安葬，还要供你们这些废物研究解剖。今天我就要让你们付出代价。不要啊，大叔！什么你女儿？我们不认识啊！我也没有解剖你女儿啊，不关我的事啊！我什么都不知道啊！是啊，我也不知道啊！你不能乱杀无辜啊！乱杀无辜！哼！你们刚才边吃边聊说的那些话，真当我没听到吗？我告诉你，你们现在上的解剖课，研究的那具女尸，就是我的女儿。当年我辛辛苦苦供她上了这北北医学院，本以为将来会过上好日子，没想到竟然被那样对待，都是你们这些该死的家伙！也是何该你们今日落到我手里！哼！既然老天爷不帮我，那一切就让我自己处理吧！那个家伙我对付不了。你们我还对付不了吗？记住，到阎王殿的时候，记得告诉阎王爷，这一切都是报应。你不要过来。<笑>